Da gebe ich dem Michi noch einen Chart dazu, wo er das zeigen kann, dass bei 120 Milliliter eben auch schon eine sehr gute Wirkung da ist und eine sehr schnelle Wirkung auf den Körper. Weil es ist ja so beim Inhalieren, dass der meiste Wasserstoff sofort wieder raus. Mhm. Ja. Kann man sagen, dass man dann einfach nur länger inhalieren muss, um ähnliche Effekte zu haben? Kann man sagen. Okay. Aber das handelt sich um ein paar Minuten. Ach so. Ja, also selbst wenn du jetzt das Zehnfache inhalieren würdest, würdest du vielleicht fünf Minuten länger atmen müssen, um den gleichen Blutlevel zu bekommen. Und der Blutlevel ist ja nach oben fixiert. Mhm. Also es geht sowieso nicht mehr rein in den Körper. Also wenn der Tank voll ist mhm. im Körper, dann brauchst du auch nicht mehr Wasserstoff reinpusten. Und wo ist dann der Tank voll? Ungefähr? Na, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es ist auf dem Chart. Okay. Aber wir reden hier von halbe Stunde bis eine Stunde. Nein, 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 von Minuten. Ah, okay. Ja, also die, die Fullline vom Blutpegel, die, die ist meistens nach zehn Minuten schon erreicht. Die Forschungsergebnisse des Charts findet ihr im Buch von Karl-Heinz Asenbaum. Das könnt ihr euch über den Link in der Beschreibung downloaden.